రోగిని ప్రేమించలేని డాక్టర్ అసలు డాక్టరే కాదు కానీ ఇక్కడ మా డాక్టర్లందరూ రోగిని ప్రేమించేవాళ్ళే మనసు ఇచ్చేవాళ్ళే కాబట్టి వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇది ఎవరు మాట్లాడినా సరే హ్యూమన్ టచ్ గురించి మాట్లాడుతుంటే అరే నేను ఎప్పుడూ మాట్లాడాను కదా అనిపిస్తుంటుంది అప్పట్లో నేను కూడా డాక్టర్ని అదే ఫేక్ డాక్టర్ని అండ్ అదే విషయాన్ని మీ బిపిన్ గారు చెప్పినప్పుడు నాకు అది స్ఫురణకు వచ్చింది నిజంగా చాలా సత్యం అది ఆ హ్యూమన్ టచ్ ఉండే మ్యాజిక్ అంతా ఇంత కాదు నేను కూడా ఏదైనా ఒంట్లో బాగుండకపోతే ఇంట్లో కుంటుకుంటున్నా ఒక నడు నడుము నెప్పులతో ఉంటూ ఉంటాను ఎవరైనా డాక్టర్ వచ్చి చూసి అబ్బాయి ఏం పర్లేదండి చాలా అసలు ఇది పోయేది అనగానే సగం నెప్పిపోతుంది అది సైకలాజికల్గా ట్రూ అందుకని మీరు అన్నట్టుగా హ్యూమన్ టచ్ అన్నది ఆ మాట అన్నది అది మంత్రంలా పనిచేస్తుంది కాబట్టి అలానే మాటిమాటికి నేను డాక్టర్ని పిల్లను అనుకోండి వాళ్ళని వాళ్ళని ఇంటి పిలవకూడదని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళతో అవసరం రాకూడదని అనుకుంటాను ముఖ్యంగా వెరీ హ్యాపీ అండి ఈరోజున నా స్నేహితులు నాకు అత్యంత ఆప్తుడు మా కుటుంబ సభ్యుడు నన్ను అమితంగా ప్రేమించేవాళ్ళు పరస్పరం మా గోపి గారు ఈరోజు నా హాస్పిటల్లో రమ్మని ఆహ్వానించినప్పుడు వారితో పాటు రమేష్ గారు కూడా వారి వారితో పాటు ఈ రోజున ఈ స్టార్ హాస్పిటల్లో అంతర్భాగంగా ఆంకాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఈ కీమోథెరపీ కానివ్వండి స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఆ ట్రూ బీమ్ అనే ఒక ప్రిసైజ్గా క్యాన్సర్ సెల్స్ని చంపేటువంటి టెక్నాలజీ కానీ ఇవన్నీ కూడా పొందుపరచడం అనేది అది నా చేతుల మీదుగా ఈ రోజున ఆరంభించడం అనేది ఇది నాకు ఎనలేని సంతృప్తిని ఎనలేని సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మా గోపి గారికి రమేష్ గారికి తదితర డాక్టర్లు అందరికి కూడా నా హృద హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఇలాంటివి కామ్గా చేసుకునేవి కాదండి ఇవన్నీ పది మందికి మనం తెలియ చెప్పాలి ఇది ముఖ్యంగా రోగులు రోగం బారిన పడ్డారు వచ్చారు ట్రీట్మెంట్ పొందుతున్నారు అంటే కామ్గా జరిగ జరిగేది కాదు రోగం వచ్చిన తర్వాత ఎవరేం చేయలేము కానీ రాకుండా చేసుకునే అవకాశాలు ఎన్నో ఉండకూడదు ఆ అవగాహన లేక ఆ రోగాల బారిన పడుతూ ఉంటే జస్ట్ దాన్ని నేర్పేవాడు చెప్పేవాళ్ళు ఆ అవేర్నెస్ని ప్రివేల్ చేసేవాళ్ళు ఒకళ్ళు బాధ్యత తీసుకుంటే బాగుంటుందే అని నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది నా బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ అప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జరిగింది నేను వెరీ సక్సెస్ఫుల్గా బ్లడ్ దొరకని పరిస్థితి లేకుండా చేయగలిగాను ఈ రోజున ఈ మన ఉభయ రాష్ట్రాల్లో అలాగా ఒక మనిషి పూనుకుంటే చెయ్యగలం అలాగా ఒక మనిషిని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని ఎంతోమంది ఆ అవగాహన పెంచుకుంటే కనుక ఈ రోజున క్యాన్సర్ కూడా మనం నిర్మూలించే పరిస్థితి లేదా నివారించే పరిస్థితి రోగగ్రస్తులు అయితే కనుక అది ఎర్లీ స్టేజ్లో మనం కనిపెట్టగలిగితే కనుక అది పెద్ద జబ్బు కాదు ఆ రకంగా ఒక అవగాహన రావాలి అనే విషయం మీద నాకు ఒక బాధ్యతగా మన రమేష్ గారు చెప్తుంటే చెప్పండి రమేష్ గారు మీకు ఏం కావాలి మన గోపి గారు మీకు ఏం కావాలి ఎలా కావాలి ఏ విధంగా కావాలన్నా సరే క్యాంపెయిన్ చేయడానికి నేను ఈ అవేర్నెస్ని ప్రివేల్ చేయడానికి నేను నా సాయ శక్తులా ప్రయత్నిస్తాను ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత పర్సంటేజ్ని మనం ఇంపాక్ట్ తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు అవుతామని ఎందుకంటే ఈ మధ్య సంవత్సరాల్లో నా అభిమానులు కొంతమంది ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడినప్పుడు వాళ్ళని చూస్తే ఎంత ప్యాథటిక్గా ఉందంటే అంత ఇంత కాదు అందులో ఒక స్నేహితుడు మొగల్తూరు పోవడ రాజేశ్వరరావు అని నా క్లాస్మేట్ కానీ అతను చూస్తే అలా ఉండడు అండి చాలా పెద్దోళ్ళా ఉంటాడు అందుకనే అరే ఎక్కడ చెప్పద్దరాడు నా స్నేహితుడు అని అంటుంటాను మొత్తం ఊడిపోయింది తెల్లబడిపోయింది జారిపోయింది అందుకని జస్ట్ ఆమె కీడి నా స్నేహితుడు నా చదువు ఉంది కాబట్టి మాట్లాడుతాను తనకి లాంగ్ బ్యాక్ లంగ్ సంబంధించినటువంటి ఒక చిన్న ప్యాచ్ వచ్చింది అది మన వాళ్ళందరూ కలిసి మ్యాలెగ్జిన్ అని ఏదో డిసైడ్ చేశారు ఆ క్యాన్సర్ సంబంధించిందని ఆ తర్వాత అతను వెంటనే కంగారు పడి లోకల్గా సత్యప్రసాద్ అని ఒక పల్మాలజిస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకోటి ఉండి తను కనిపెట్టి చూ వెళ్ళు హైదరాబాద్కి వెళ్ళు అంటే ఆ హైదరాబాద్లో నేనే అతనికి తారసి పడ్డాను వచ్చాడు ఇలాగని చెప్పేసి అక్కడ దత్తాత్రేయ గారు అని ఒక డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర పంపించినప్పుడు ఆయన చూసి ఈ ప్యాచ్ ఉంది కనిపెట్టి దీని ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఎందుకంటే ఇది స్టేజ్ టూ అనుకుంటాం ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ సో ఆ స్టేజ్లో కనిపెట్టబడ్డారు కాబట్టి తనకి పెట్ స్కాన్ తీయిస్తూ రేడియేషన్ అది ఇస్తూ కీమోథెరపీ ఇస్తూ అది ఏడెనిమిది ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పటికీ చాలా ఆరోగ్యంగా బాగున్నాడు 
నేను ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే ఎర్లీ డిటెక్షన్ అనేది ద బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ది క్యాన్సర్ ఈ రోజున ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చేసిందంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ప్రోటాన్ రేస్ కానివ్వండి ప్రోటాన్ రేస్ కానివ్వండి కీమో తరిపులో అడ్వాన్స్డ్ కానివ్వండి ప్రిసిషన్ ఏ సెల్ అయితే ఎఫెక్ట్ ఉందో ఆ సెల్ని మాత్రమే కిల్ చేసేలాగా ఈరోజు ఎన్నో వచ్చినాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా స్టేజ్ వన్ టూలోను త్రీలోను ఓకే కానీ బియాండ్ దట్ వెళ్ళిపోతే మాత్రం చాలా కష్టం అది అందరికీను కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి ఏంటంటే ఈ యొక్క అవగాహన అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళోను ఉండాలి ఈ ఒక్కళ్ళోను ఉండేందుకు ఉదాహరణకి నేనే ఒక విషయాన్ని సీరియస్ అయిన విషయాన్ని నేను చెప్తాను అది బాబు ఒక నిమిషం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది నేను అనుకుంటాను నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటాను యాక్టివ్గా వెళ్తుంటాను చాలా హెల్దీ తిండ్లు తింటుంటాను ఫైబర్ ఫుడ్ తింటుంటాను అన్ని బ్యాలెన్స్ ఫుడ్ తింటుంటాను నాకు న్యూట్రిషనిస్ట్ ఉంటాడు అన్నీ ఉంటాను నాకే జబ్బు రాదు నాకు ఎందుకు రాని ఒక భావంతో నేను ఉంటాను ఎందుకంటే మోస్ట్ మాకు హెల్దీగా ఉండటం అనేది హెల్దీగా లీడ్ చేయడం అనేది నాకు ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు ఎప్పుడు సోషల్గా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళతో ఏదో వైన్ లాంటిది ఏదో క్లింగ్ అనిపించడం తప్ప ఓకే సో అలాంటి నాకు స్మోకింగ్ కానీ చూయింగ్ సంబంధించిన ఇవి కానీ టొబాకోస్ ఇలాంటివి ఏవి లేకుండా నాకేం రాదు కదా అని అనుకోవటానికి లేదు కాబట్టి అలాంటి నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఇది ఇంతవరకు ఎక్కడ బయట చెప్పలేదు చెప్తున్నాను ఏజీ హాస్పిటల్లో ఒక సర్టన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఫార్టీ అబో ఫార్టీ ఫైవ్ అబో కొలనోస్కోప్ చేయించుకోవాలి కోల్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా కామన్గా వస్తుంది అది ఎలాంటి ఇవి ఉండదు మనం కనిపెట్టడానికి ఎలాంటివి ఉండదు స్టేజ్ ఫోర్త్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వర్స్ట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం దాన్ని గుర్తిస్తాం ఇందాక ఒక పాపగా రక్తం అని అన్నారు అది కూడా దానికి సంబంధించినటువంటిది సో అలాంటప్పుడు నేను ఎందుకు చేయించుకోకూడదు అని ఒక టైం తీసుకుని నేను నాగేశ్వర రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళితే ఆయన కొలనోస్కోప్ చేశారు చేసినప్పుడు పాలిప్స్ ఉన్నాయి ఈ పాలిప్స్ని వదిలేస్తే ఇప్పుడు అది బినైనే వదిలేస్తే మ్యాగ్ మ్యాగ్నెన్గా మారిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పాలిప్స్ టర్న్స్ ఇన్ టు మ్యాలగ్నియన్ అన్నారు సో ఆయన ఇమ్మీడియట్గా తెలిసారంటే సార్ చాలా ఎర్లీగా మీరు చాలా వచ్చారు దీన్ని తీసేస్తామని తీసేసారు రెండు అండ్ నేను అనుకుంటాను ఇది ఈ అవగాహన నాకు లేకపోయి ఉంటే నా మీద నమ్మకం ఉంటే మనకు రాదులే అని ఒక నిర్లక్ష్య భావంతో ఉంటే ఖచ్చితంగా నాకు అది ఉండేది కాదు వన్ ఆర్ టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమో ఏమో నా పరిస్థితి ఎలా ఉండేదో తెలిసేది కాదు నాకు అవగాహన అనేది నాకు నేనుగా నాకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండబట్టి ఆ అవగాహన నాకు ఉండబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది నాగేశ్వర రెడ్డి గారి దగ్గర ఉండి అది చేయించారు అది లేకుండా పోయింది ఇంతవరకు ఇది చెప్పడానికి నేను ఏమాత్రం హెసిటేట్ చేయట్లేదు ఏమాత్రం ఇన్హిబిషన్ కాదు ఇది ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని చూసి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చేటటువంటి కొన్ని కొన్ని మన తప్పు లేకుండా ఇచ్చే వాటి మనం ఏమి చేయలేము దాన్ని తప్పించుకోలేము కానీ మన చేజీతో చేసిన వాటిలో మాత్రం అది స్వయంకృత అపరాధం అది మన తప్పితే అవుతుంది తప్ప విధి తప్పిదం కానీ దేవుడు తప్పిదం అవుతుంది దాన్ని రాకుండా చేసుకోవడం మీ చేతుల్లో ఉంది మీరు బతకాలంటే మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఇంత పవి ఇంత అద్భుతమైన జీవితాన్ని మనం కేర్లెస్గా నిర్లక్ష్యంతో మనకేం కాదు లేని ధోరణితో మీరు చేస్తే కనుక మీ చావును మీరు కొని తెచ్చుకున్నట్లే అవుతుంది మీ చావు మీతో అయిపోయింది అనుకోండి ఏం బాధ లేదు కానీ ఒక కుటుంబాన్ని కుటుంబాన్ని మీరు విషాదాలను ముంచేస్తారు మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళని మీ బిడ్డల్ని మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఎంతమందిని విషాదాన్ని గురి చేస్తారు ఇది న్యాయమా మీకు అవసరమా మీకు సమ్మతమా అలా అనుకున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇది చాలామంది ఇన్నోసెన్స్ తోటి ఇగ్నోరెన్స్ తోటి తెలియకుండా పోతుంది అలాంటి వాళ్ళకి తెలియ చెబితే బాగుంటుంది అని ప్రాక్టికల్గా నాలాంటి అవగాహన ఎంతో కొంత ఉంది అందులో ఇలాంటి డాక్టర్స్ మన గోపీచంద్ గారు రమేష్ గారు ఇలాంటి డాక్టర్స్ యొక్క సాంగత్యంతో ఈ యొక్క అవేర్నెస్ చాలా వచ్చింది నేను అందుకనే మన డాక్టర్ అని అడిగాను ఇందాక ఏదో బోన్ మ్యారో గురించి మాట్లాడుతుంటే టీ సెల్స్ గురించి చేయను అలాగే స్టెమ్ సెల్స్ గురించి బీ సెల్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఏదో వచ్చాను నాకు తెలిసిన క్వశ్చన్ వేసాను ఆయన అక్కడి నుంచి ఆగిపోయాడు సమాధానం చెప్పాయి ఏమైనా తప్పు క్వశ్చన్ వేసానని అలా మీకు ఇంత అవగాహన ఉందా అని నా అన్నాడు నేను ఏదో మీలాంటి వాళ్ళు సాంగ్ చూడండి మీలాంటి గంధం చెక్కల తోటి ఉన్నా కాబట్టి ఆ వాసులు కొంచెం నాకు అంటుకు ఉందని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇది నాకు డెఫినెట్గా మనిషి మనకి హెల్దీగా ఉన్నంతకాలం శారీరకంగా అన్ని సపోర్ట్ ఉన్నంతకాలం ఉంటామండి కొంతకాలం తర్వాత బాడీ ఒక్కొక్క పార్ట్కి ఒక్కొక్క ఏజింగ్ ఉంటుంది 
వాటి తర్వాత వాటిని ఏజ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసే పరిస్థితి మనమే కొన్ని తెచ్చుకోవాలి బై డూయింగ్ ఎక్సర్సైజ్ బై డూయింగ్ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పోవాలి అలా కాకుండా చాలామంది ఈ ఇండల్ చేయిపోతారు బ్యాడ్ చెడు వ్యసనాలకి అలాంటి వాళ్ళకి ఓరల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అండ్ మనకు ఉండేటువంటి అట్మాస్ఫియర్లోనూ మనం చేసే ఫ్యాక్టరీల్లోనూ వాటిల్లోనూ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూళి ఇలాంటి పొల్యూషన్ ఇలాంటి కలుషిత వాతావరణంలోని ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా నువ్వు డెఫినెట్గా ఏదో లంగ్స్ ప్రాబ్లం రావచ్చు స్మోకింగ్ వల్ల లంగ్స్ ప్రాబ్లం రావచ్చు అండ్ ఓవర్ ఈటింగ్ ఒబిసిటీ మూలంగా ఇంకొక ప్రాబ్లం రావచ్చు సో కేర్లెస్నెస్ మూలంగా ఎన్నెన్నో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అండి అందులో ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళకి మామోగ్రామ్ సో ఇక్కడ రొమ్ము క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే మగవాళ్ళకైతే కనుక ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి స్మోకింగ్ తోటి చూ మన చిన్న చిన్న అవి చూ చేయటం తోటి ఈ టొబాకో వీటితోటి ఓరల్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే జనరల్గా ఆఫ్టర్ సర్టన్ ఏజ్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వచ్చేలాగా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్కి క్యాన్సర్ వచ్చేలాగా ఉంటుంది దానికి పిఎస్ఏ అని ఒక టెస్ట్ రెగ్యులర్ చేయించుకుంటూ ఉండాలి అండ్ కోలన్ టెస్ట్లు నేను చేయించాను నన్నయ్య అది అలానే చేయించుకుంటూ ఉండాలి అండ్ ఇవి చేయించుకుంటూ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఎప్పుడు టెస్ట్ చేయించుకుంటూ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి దూరంగా ఉండగలిగితే ఖచ్చితంగా మనం వీటిని ముందస్తుగానే క్యాన్సర్ని నిర్మూలించలేము కావని నివారించవచ్చు వాటిని రాకుండా చేసుకోవచ్చు వాటిని సో ఈ రోజున మన సెన్సస్ చూస్తే కనుక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇండియాలో దాదాపుగా ఒక ప పంతొమ్మిది లక్షల మంది కొత్తగా క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారని తెలిసినప్పుడు షాక్ తిన్నాను దాదాపుగా టూ మిలియన్ పీపుల్ గాడ్ ఎఫెక్టెడ్ అండి ఇది చాలా అలారిమింగ్గా ఉంది ఇది కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చొప్పున ఎన్హాన్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కేర్లెస్నెస్ బై మాల్స్ ఎన్నో రకాలుగా ఉంది సో ఈ క్యాన్సర్ అనే దాన్ని ముందస్తుగా మనం గుర్తించగలిగితే నివారించడం అనేది ఇది నాట్ ఏ బిగ్ డీల్ అదే చెప్పారు మనకు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని మనకు ఉన్నటువంటి అవైలబుల్ ఈ మిషన్స్ అవి కొత్తగా ఇందులో పెట్టినటువంటి మిషన్స్ మూలంగా అండ్ ఇది కాకుండా మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మార్చుకుంటే మన హాస్పిటల్ దాకా రావాల్సిన అవసరమే ఉండదండి అసలు వీళ్ళకి పని పాట ఉండదు వీళ్ళు వీళ్ళు పెట్టినటువంటి ఈ టెక్నాలజీ ఎందుకు కోట్లు పెట్టి కొనుంటారు నాకు తెలియదు కానీ అవి అట్లా ఏగలు ముసుకుంటూ కూర్చుంటారు ప్లీజ్ వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వకండి వాళ్ళు కొన్నా పర్వాలేదు వాళ్ళకి లాభం రాకుండా చేయండి అసలు హాస్పిటల్ రావద్దు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండగలిగితే కనుక మీరు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి ఇండల్ చదవకుండా ఉంటే వ్యసనాలకు లోన్ కాకుండా ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు హెల్త్ చెకప్లు చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉంటే కనుక మీరు డెఫినెట్గా చాలా చాలా బాగుంటారు ఈ మధ్యకాలంలో ఒక పాప రేణుక అని బెజ్వా నుంచి వచ్చింది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ అమ్మాయి నాకు ఆఖరి కోరిక చిరంజీవిని చూడాలని చెప్పేసి అమ్మాయి ఇది ఆఖరి కోరిక అనుక అమ్మ ఇది ఇది ఫస్ట్ కోరిక రా నా దగ్గరికి నువ్వు ఉంటావని అమ్మాయికి నేను మాట్లాడినప్పుడు అమ్మాయి ఎర్లీని జోష్ వచ్చేసింది ఆ పిల్లకి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఆ పిల్ల ఎందుకంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో కనిపెట్టారు కాబట్టి మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగా ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు అతని పేరు ఈ మధ్యన పెడన నుంచి వచ్చాడు అతనికి ట్రీట్మెంట్ చేయించాం అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి అతను దురదృష్టం దూరం అయ్యాడు ముఖ్యంగా గోపి గారు అందరి సమక్షంలో నేను అడుగుతున్నాను మీరు దీనికి సంబంధించిన టెస్ట్లు అవి స్క్రీనింగ్లు చేస్తూ ఉంటుంటారు మీరు దానికి నేను ఎంతో కొంత మీరు వెచ్చించుంటారు వీటిల్లో అందరూ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళే ఉండరు డబ్బు లేని పేదలు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు మన చెప్పే విషయాలకి వాళ్ళకి అవగాహన పెరిగినా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏం చేయించుకోవాలి ఏ ట్రీట్మెంట్లు ఏ టెస్ట్లు ఏ స్క్రీన్ టెస్ట్లు అనేటటువంటి ఒక ఒక సందిగ్ధలో ఉంటారు ముఖ్యంగా నా అభిమానులకి నేను ఒక గిఫ్ట్గా ఒక భరోసాగా ఈ రోజున మీరు ఏదైనా చెప్పి చేద్దామంటే మా చిరంజీవి చాటబుల్ ట్రస్ట్ ప్లస్ మీరు జాయిన్ అయ్యి మన అభిమానులకి ఏమైనా చేసేలాగా ప్లీజ్ అలాగే మా సినిమా కార్మికులు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళండి ఆ సినిమా కార్మికులు కూడాను రేయనక పగలనక మట్టనక వానక కొండనక దుమ్ము దురుళ్ళు వాడు పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎవరికి ఏ రకమైనటువంటి ఇవి వస్తాయో తెలియదు ఏ లంగ్ ప్రాబ్లం వస్తుందో తెలియదు అలాంటి వాళ్ళు పేదవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మనం ఏమైనా చేయగలమా అలాంటి వాళ్ళు చేయడానికి ముందస్తుగా కనిపెట్టగలమా ఇది ఏదైనా ఒక టెస్ట్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లాంటిది ఏమైనా మీరు చేస్తాము అని అంటే ఆయా జిల్లాలలో కనుక మీరు చేస్త
ఆ ఖర్చు నేను భరిస్తాను అందరూ పరస్పరం భరించుకుందాం అది ఎన్ని కోట్లు అయినా సరే పర్వాలేదండి భగవంత్ నాకు ఇచ్చాడు అండ్ కాబట్టి దానికి ఏదైనా ఒక మార్గం ఉంటే కనుక మీరు చెప్పగలిగితే నేను ఈ స్టేజ్ మీద నేను చెప్పి ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ అని నేను చెప్తాను చాలా వరకు దోహదపడుతుంది ప్లీజ్ సార్ సార్ ఇంతకంటే మంచి ఆలోచన ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఒక ఉపాయం అనేది నేను ఎప్పుడు ఐ డోంట్ థింక్ దర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ యువర్ విష్ ఈజ్ అవర్ కమాండ్ మీరు ఎలా చేద్దామంటే అలా చేద్దాం వీ మీకు తెలుసు మేము ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ చారిటబుల్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్న సంగతి మీ హెల్ప్తో కూడా సో సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఫస్ట్ వీ కెన్ డూ ప్రోగ్రామ్స్ వేరే క్లినికల్గా వాళ్ళకి కొంత క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్లోనే కొంత అసెస్మెంట్ చేసి ఎవరైతే హై రిస్క్ గ్రూప్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి మనకు వ్యాన్స్ ఉంటాయండి దానిలో మ్యామోగ్రామ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్స్ తర్వాత ప్యాప్ స్మీర్ అంటే మన సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి లేడీస్కి చేయడానికి ఓరల్ క్యాన్సర్స్కి సెల్స్ స్క్రేప్ చేసి దాన్ని సైటాలజీ చేయడానికి ఇలాగా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సార్ తప్పకుండా రాబోయే నెలల్లో కనీసం ఒక నెలకి ఒక క్యాంప్ కానీ లేకపోతే రెండు వారాలకు ఒక క్యాంప్ కానీ మాకు ఇనఫ్ ఎంతూజ్డ్ టీమ్ ఉన్నారు సో వాళ్ళ ద్వారా మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చెప్పిన ప్రాణాలకు మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేద్దాం సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతమే కాకుండా డీప్ మన డిస్ట్రిక్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో కూడా చేయగలిగితే కనుక బాగుంటుంది దానికి దానికి నా యొక్క సహకారం కూడా ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ వండర్ఫుల్ థాట్ మాకు ఒక ప్రణాళిక ఇచ్చారు ముందు పోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీఆర్ విత్ యూ అండ్ లెట్ అస్ డూ ఇట్ టుగెదర్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లీజ్ హ్యాండ్ ఇది చేయగలిగితే కనుక నా దృష్టిలో చాలామంది ముందస్తుగానే రాబోయే క్యాన్సర్ని గుర్తించి అది రాకుండా చేయగలరు సుఖమైన జీవితం వాళ్ళు చేయగలరు అంటే ఇక్కడ ఇంకొకటి ఉంది అది అందరికీ సాధ్యం అవనో కాదు నేను ఎంత అవేర్నెస్తో ఉంటాను అని ఎందుకంటే చెప్పడం కోసంగా ఈ మధ్యకాలంలో నా బ్లడ్ టెస్ట్ బ్లడ్ ఇచ్చి జీనోమిక్స్ అనేది ఉంది ఆ ప్రాసెస్ ద్వారా మన జీన్స్ కోడ్ని మనకు చేసి దాన్ని ఎక్స్పర్ట్ డాక్టర్స్ డీ కోడ్ చేస్తే మనకి లైఫ్లో మన పేరెంట్స్ కానీ మన తాత ముత్తాతలు కానీ క్యాన్సర్ అనేది అనేది ఉందా అది మనం సంక్రమించేదట్లయితే కనుక మనకి అలా అవకాశాలు ఉన్నాయా వస్తే కనుక ముందస్తుగా కనుక జీనోమిక్స్ ద్వారా మనకి తెలిస్తే మన జీన్స్ ద్వారా మనకు రాబోయే క్యాన్సర్ తెలిస్తే ఏ ఏ ఆహారాలు తీసుకుంటే ఏ రకమైన లైఫ్ స్టైల్కి మనం మలుచుకుంటే మార్చుకుంటే మనకు వస్తూ రాకుండా పోతుంది అనే దాని మీద నేను చేయించుకున్నాను భగవన్ దయ వల్ల మా తాత ముత్తాతలకి ఎవరికి లేదండి కాబట్టి నాకు ధైర్యం ఏంటంటే నాకు రాదు అని సో కోలంలో దుందుకోటా నువ్వు అది బినైన్ పాలిప్స్ అయి ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ ఏమైనా సరే ఇలాంటిది ఉంది అన్నప్పుడు ఈ డాక్టర్స్ కనుక మీరు ఇక్కడ ఉన్న స్టార్ హాస్పిటల్లో ఉన్న ఆంకాలజీ డాక్టర్స్ కనుక అడిగితే ఈ యొక్క దీని మీద జీనోమిక్స్ మీద కూడా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తారు అని అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ దయచేసి రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఆయా డిస్ట్రిక్ట్స్లో స్క్రీనింగ్ సంబంధించి కొన్ని మొబైల్స్ పెడతారు అక్కడికి ఆడ మగ అందరూ వెళ్ళచ్చు రోజుకి కనీసం ఎంతమంది అండి ఓ థౌజండ్ పీపుల్ డే అంటే కనుక ఎక్సలెంట్ 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 సో అలాంటి వాడు ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఎంతో కొంత మనం ప్రయత్నించేద్దాము నేను కూడా ఈ విషయంలో నా పూర్తి సహకారం ఈ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా కానీ నా వాయిస్ ద్వారా కానీ నేను స్టార్ తరపుతో జాయిన్ అయ్యి మేము టుగెదర్గా చంజీవ్ చార్టబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మేము అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ ముందు ముందు తీసుకెళ్ళడం వస్తుగా అన్ని రకాలుగా నేను నా వంతు సహకారం నేను చేస్తాను అండ్ ఈ రకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సౌకర్యం ఈ యొక్క ఆంకాలజీ విభాగాన్ని ఇందులో పొందుపరిచినందుకు ఇది హైదరాబాద్కు తలమానికి మోవాలండి ఇది స్టేట్ ఆఫ్ ఆర్ట్ కింద అందరూ అనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా ఆధునికమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఎంతోమందికి మీరు సేవలు చేయాలి అందులో సేవా దృక్పథం ఉన్న మనిషి మా గోపి గారు కాబట్టి చిన్నపిల్లలకి హృదయ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే హృదయ ఫౌండేషన్ పెట్టి ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చేస్తారు ఎంతమంది పసిబిడ్డల్ని ఆయన జీవం పోసారు అంటే అంత ఇంత కాదు అందుకని ఆయన అంటే నాకు ప్రత్యేక అభిమానం మరొకసారి వారికి నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు జై హింద్